。三立美女记者马玉文上周独家报道，简联掌握民众党主席柯文哲 USB 的神秘账册，直指内容小沈一千五百沈庆金，就是柯一收受微晶集团主席沈庆金一千五百万，结果被前立委蔡正元暗讽，靠陪税换独家。对此。马玉文正式提告蔡正元及主持人卢秀芳，悬加告蔡正元一条罪名。蔡正元九日在《卢秀芳辣晚报》节目中猜测马玉文能获取相关资料，第一个一定有金流。我说句不客气话，有没有陪睡觉？质疑若关系莫亲密到一定程度，为何对方要把理应侦查部公开的资料给马玉文？而主持人卢秀芳则说：“事情已经闹到这模大，检方还是可以继续为他资料，让他看 USB 的内容。”对此，马玉文今对蔡正元、卢秀芳及中天辣晚报制作人正式提起刑事妨害名誉告诉，另外会再补上民事告诉。他稍早在脸书怒批针对特定政治人物与主持人以恶意、污蔑字眼、践踏新闻采访工作。甚至以性羞辱方式扭曲事实，以对其名誉造成严重损害。马玉文特别感谢李正浩提供律师协助，并感谢公司支持他以法律行动捍卫自身权益。总统大选期间，国民党内部炮火最为猛烈的立委蔡正元被爆料，早在2015年4月，他就已经与妻子严继华签署了离婚协议。引发离婚的导火线是蔡正元与办公室主任洪玲英一同前往瑞士旅行。对此，蔡正元坦率承认，虽然他与妻子已经正式离婚，但这是因为妻子生病，需要远离政治纷扰。他表示，现今他与前妻仍然同住，并会继续照顾他一辈子。立委，国，蔡正元，真离婚了，签字了，是真离婚了。面对镜头，国民党立委蔡正元大方承认，已经签字离婚，结束跟太太严继华长达三十年的婚姻，正式恢复单身。外界猜测，导火线就是蔡正元办公室的主任洪玲英。二零一四年六月，蔡正元被民众目击，带住一名马尾正妹，搭游轮同游瑞士杜恩湖。事后证实，这名马尾正妹。就是他的办公室主任洪玲英，之后两人也毫不避讳，多次被目击一起吃饭，甚至被爆料，他把一户内湖豪宅过户给洪玲英，两人之间频频爆出的好交情，是否让太太严继华决定快刀斩乱麻，要求离婚？立委，国，蔡正元，从太阳花事件以后，我的妻子一直就备受这些网络霸凌。跟一些不必要的黑函的困扰，后来他这个生病治得差不多以后，那我觉得这样，如果能够减轻他的压力也很好。离婚就是配合他嘛，让他心情好一点，药方之一嘛。没有啦，如果要为这个事情有风波，那马尾妹、牛尾妹、鸡尾妹、猪尾妹，那一堆啦，对不对？他对我很信赖了。记者，委员是放牛吃草还是信赖？立委，国。蔡正元，放牛、放马、放猪都可以。记者，所以马尾妹有可能扶正吗？立委，国，蔡正元，跟这个没有关系，跟他没有关系了。蔡正元强调，会答应离婚，是为了让太太病情恢复，而且就算没有夫妻之名，他跟前妻还是住在一起，会照顾对方一辈子。立委，国，蔡正元，前妻也是妻子。就要一辈子照顾他，不是吗？三十年前我从政的时候，我就把财产、股票都给太太。我现在寄人篱下，要搞清楚。记者，是寄前妻篱下。立委，国，蔡正元，感谢他收留我，对不对？记者，那你还爱住老婆吗？立委，国，蔡正元，爱，当然爱嘛。自己被曝离婚，蔡正元轻松看待。更不改大炮本色，立委，国，蔡正元，我又没有带女学生去上摩铁，对不对？我也没有岳父在大陆投资，对不对？我有妈妈去做买办，没有啊？我当然坦荡荡，我爱台湾呐、啊，我爱前妻，不可以吗？蔡杰生有五个妻子。
，每一个都照顾得很好，而且最小一个还照顾很多，可以炒地皮的空间，而且还可以让他去选总统，有狠财产让他去选总统，就连谈自己离婚都可以急急酸政坛上的对手。蔡正元果然战力十足，三中案一审台北地方法院判决马英九。中投公司前董事长张哲琛、前总经理汪海清等三人无罪，只有蔡正元遭判有罪。上诉后，日前蔡出庭应讯时说，自己感到很无辜，被指侵占的钱是他个人与中影前副董事长庄婉君间债权延伸，他并没有侵占阿波罗公司资产，也没有掏空或背信等问题。蔡正元说，依国人男性平均寿命来看。他能预期的寿命只剩下八年，且他女儿年纪还小，他不可能抛下女儿逃亡。希望法官体察实际状况，解除限令。但检方主张，蔡否认犯罪且有逃亡高度可能，有继续限制出境出海必要。了解，红绫英元为空姐，英文流利，品味高尚，穿着结实名牌，出入立院也都以 BMW 名车代步。他跟随蔡正元十年，先是在蔡担任总经理的阿波罗投信任职，后来当蔡的立委办公室主任，帮蔡正元一手打理公司大小事，连蔡妈妈都早已视他为准媳妇。蔡正元与红绫英的绯闻，二零一四年六月被媒体披露，让蔡结离三十年的原配。文化大学中文系教授严继华越来越按耐不住。该年年底，九合一选后，蔡正元人间蒸发十八天，传就是在处理与严继华的离婚事宜。后来，蔡正元果然急不可耐地与红绫英再次结婚，之前对前妻说的那些情话都变成了过眼云烟。二零二一年时，蔡正元被控及处理中影公司股权案，掏空阿波罗公司二八亿余元，另故意遗漏会计事项。一审北院金一业务侵占罪判蔡正元三年六月徒刑，商业会计法部分判刑六月，得一颗罚金。针对判决结果，蔡正元表示对他不公平、不合理、不合法，会继续上诉，但目前还没看到判决书，不晓得法官判决的理由是什么。台北地方法院新闻稿指出。中投公司与郭台强配偶罗玉珍，买家庄婉君于民国九十五年间签订股权买卖契约，由中投公司出售中影公司股权。蔡正元与罗玉珍、庄婉君另签订三方合作协议书，由蔡正元担任实际负责人的阿波罗投资股份有限公司担任股权交易平台。蔡正元明知阿波罗因担任中银股权案交易平台而持有中银股票，出售股票后的价款应归属阿波罗并应待协议当事人进行分配，且自身与阿波罗签订信托契约，受托处理与罗玉珍、庄婉君等人交付事项，因此获信托交付相关款项新台币四亿三千二百四十四万八千八百二十二元。委托期间至九九年七月十六日止。北院指出，蔡正元因个人需求，利用担任阿波罗负责人及信托契约受托人机会，侵吞阿波罗公司账户款项，金额共计两亿八千零三十二万七千九百八十三元。蔡正元另故意遗漏本案信托契约，使记账业者未未登载会计科目，导致阿波罗财务报表不实。一审认为。蔡正元以国民党立委身份，中介中影公司股权交易案，利用阿波罗负责人职务利益输送给自身，严重侵害阿波罗权益，使协议当事人无从取得应有权益，破坏交易安全。一审审酌，蔡正元前为民意代表，学经历均佳，却于诉讼期间一再誓词狡辩，无任何悔意，就业务侵占判刑三年六月。针对故意遗漏会计事项部分，依商会法不为记录，致生不实罪判刑六月，如一颗罚金，以一千元折算一日，为扣案犯罪所得两亿八千零三十二万七千九百八十三元，宣告没收，可上诉。
蔡正元妻子洪玲英遭检察官起诉涉犯业务侵占、公益侵占、背信、商业会计法等罪嫌，北院今天判决无罪。蔡正元岳父洪信行遭控涉嫌背信及侵占部分，北院也判决无罪。除此之外，蔡正元前段时间还在互联网上火了一把。据了解，大批中国内地网友前段时间相约至台湾各大媒体。政治人物、社交平台、专业留言洗版，此举引发台湾与内地网友的大规模对抗。但由于内地并无开放此社交平台，需透过所谓翻墙的方式才能使用，因此他们对该社交平台并不熟悉，使得过程中闹出了不少笑话。像是时任国民党立委的蔡正元，竟被误认为是时任民进党主席蔡英文的弟弟。使得蔡正元脸书遭网友洗版，而事后有台湾网友将两人照片比对合成，让看过的网友直呼越看越像。该社交平台专业台湾阿猫合成蔡英文与蔡正元的照片，衍生出大姐以及四弟，没想到成品竟然毫无违和感，网友纷纷在底下留言表示，是真的蛮像的。蔡正文感觉很有亲和力 ，EXD， 四弟好亲切。大姐好坚强，我的天哪，这是一个什么样的布局？你戳破了某种秘密。如今的蔡正元已经逐渐淡出了大众视野，转而将更多的精力投入到了家庭中。二零一七年时，时年六十三岁的蔡正元时喜获爱女。蔡正元接受媒体访问时笑说：“个人的事情不好谈，但他是传统观念的人，认为多子多孙多福寿。”因此，心中确实开心。蔡正元表示，他对自己这个年纪还能有孩子感到非常高兴。目前，他已经有一对儿女，未来的小女儿将会受到哥哥和姐姐的照顾。他的三个孩子是他在世界上最爱的宝贝。他也会每天对小宝宝说：“快快长大，爸爸很爱你。”当媒体询问他是否更爱妻子时，蔡正元半开玩笑的回应。大男人有时对儿女的爱会多一些，不过这么说可能会很糟糕。对于将来在大陆及世界各地工作，是否会带孩子觉得吃力？蔡正元表示，他会带孩子周游世界，并尽力帮助妻子照顾小女儿，同时不担心会有代沟问题。